number, fun fact number 7 about Madam Jazz. Well, meron na akong i-share sa inyo na product na naman. So, ito naman mga besh, hindi ito a product ng mga friends ko. I actually just saw this on Shopee. So, ito yung tinatawag natin na blue turn nate flower. Ito po ay dried version of it. Pakita ko sa inyo. Yes! O, di ba? So, bumili ako nito ng dalawa. Kasi, well, you know, signs of aging, simula nung nag-hit ako ng 30, saka ko lang na-appreciate na uminom ng tea kasi ever since then, coffee drinker talaga ako. Pero ngayon, at medyo tumatanda na tayo, try naman natin ang mag-peak dahil uh, it so happened na medyo nagugusto ko na naman din ang lasa ng different kinds of tea. So, gusto ko itry ito kasi, sabi ko nga sa inyo, noon pa man, ang favorite color po ng inyong madam is blue. So, eto po mga besh, kapag nilublog nyo siya sa hot water, ay nagiging blue po yung water. And of course, it also uh, transforms into tea, which is very beneficial sa ating health. So, again, ang tawag po dito is blue ternate flower dried po ito. So, I ordered this in Shopee. I-share ko sa si inyo yung Shopee link sa description box ng vlog na ito. Ha? So, eto na nga at meron pa yung hot water. Natest ko na to a few days ago. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi kapag nilublog nyo itong dried flowers na ito, dito sa hot water ay nagiging blue po yung color niya. So, usually I just put around Six buds of flowers. So one, two, three, four, five, six, seven. Seven <laughs> So yeah. Lulublog mo lang siya dyan. And in a few minutes, let it seep and let it uh, do its magic. At mamaya-maya mga besh ay magiging color blue yan. So lagay lang natin siya dito para ma-observe nyo habang sinishare ko yung natitirang fun facts about me. Ayan. So, it takes a little time para mag-take effect yung pag-color na blue sa hot water. Pero, syempre, i-share ko na rin sa inyo yung fun fact number 7 about me. Ever since nung bata pa ako, talagang nung bata pa talaga, so doon talaga na build ang character at personality ng isang tao nung batang bata pa is mahiling na talaga ako or very conscious na ako on how I spend money. So, syempre, nung bata pa tayo, tayo taghingi lang naman ng pera sa ating mga magulang at sa mga lolo at lola. So, very, very conscious po ako on how much I spend on the certain things that I like. So, noon pa man, very, very conscious na ako to save up money. And kung meron talaga akong gustong-gustong bagay, I hold it back para hindi ko ma-spend kung ano man yung mga naipon ko so far. So, I usually save up isang 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, at tinatago ko yan sa pinaka-pinakasulok ng cabinet ko hanggat nakaipon ako ng malaki. So, up until now, kapag alam kong hindi ko kailangan yung bagay, nagandahan lang ako, pero alam kong hindi ko siya kailangan, hindi hindi ko talaga siya bibilhin. Wow. So, yung mga items lang na binibili ko, yung tipong alam kong kailangan ko, at syempre, yung mga mura ng mga bagay, katulad nito, mga besh, actually, yung bili ko nito sa Shopee, nasa 75 pesos lang siya, o diba? ang laka na nito. Ang dami mo nang may inom na tea dyan. So, dalawa. So, 75 times 2. Ayun ang magmat nun. So, yun lang yung mga things na alam kong mabibili ko siya in a in a cheap or affordable price. Pero at the same time, matagal ko siyang gagamitin. So, yun lang yung mindset ko when buying things. Kasi alam ko at a young age kung gaano kahirap kumita ng pera. Lalo na sa mga lolo't lola ko or sa mga parents, sa mga tito at tita. Alam ko kung gaano kahirap pa uh, i-earn ang pera. Kaya naman, I'm very, very cautious kung how I spend kung ano man yung pera na meron ako. Ayan mga be, nakita nyo na ba? Medyo nag-take effect na siya. Ayan. Ayan. Medyo nagiging blue na ang ating tea. Yung blue turn natin natin. So, habang pinapasit mo pa siya sa hot water, mas lalo magiging vibrant ang pagka-blue niya. So, antayin lang natin maging vibrant blue ito before natin tikman ang ating blue turn natin tea. 
So, habang natin natin yan, fun fact number 8 naman po tayo mga besh. So, if you may not know mga besh, I'm actually very chill and very reserved on normal days mga besh. So, kabalik tara nyo sa nakikita nyo na lagi kong pinopost online during hosting na talaga ay energy, ay syempre on normal days, pag nasa bahay lang po ako, usually very reserve lang talaga ako, tahimik lang ako and pag hindi ko kailangan magsalita hindi talaga ako nag exert ng effort para magsalita parang kumbaga, parang balance lang sa aking sarili na pag kailangan ko maging super high energy, katulad sa pagkatrabaho, ay doon ko binubuhas lahat ng energy ko, pero once na nasa bahay lang, gusto ko chill relax at tahimik lang ako. And now we have arrived to fun fact number 9. So, ito medyo wala masyad nakakaalam nito aside from my husband and very, very close friends. So, medyo serious topic siya mga besh. Actually, si madam ever since I was in grade school, talagang grade school pa talaga to ah, batang-bata pa ako, I suffer from sleep paralysis. Alam nyo ba yung mga best, yung sleep paralysis? So, kung you're also experiencing this, comment down below naman kayo para ma makapag-usap tayo kung paano yung experience nyo in terms of sleep paralysis. So, nung batang-bata pa ako, yung pinaka-first episode ko is natutulog ako in the night at na-experience ko yung alam kong gising ako, pero hindi ako makagalaw. As in, kahit anong gawin mo, hindi ka makagalaw. And I usually do is, pinatry kong galawin yung daliri ko, pero to no avail talaga siya. So, hanggat magdalaga ako, mas nag-intensify yung sleep paralysis ko, wherein, dumating na sa point na nakakita na ako ng mga nakakatapot na mata, looking back right at me, and uh, simula nung nagkaasawa naman ako, medyo naglilo naman na yung pagka-sleep paralysis ko. Pero, mapapansin ko, when I'm really stressed or really tired, dun siya nagsisimula actually na mag maganap yung mga episodes ko ng sleep paralysis. And, thankfully naman, uh, ngayon, in the past few years, hindi na masyado akong nakaka-experience nito. Para na lang ko talagang pagod na pagod ako. And, one thing that I have learned when experiencing sleep paralysis, mga besh, ay wag na wag nyo siyang lalabanan, guys. Kasi you will just exhaust yourself and stress yourself out. Kasi kahit ano naman gawin mo na paggalaw, hindi ka talaga makakagalaw, mga besh. At uh, parang papagurin mo lang yung sarili mo. So, instead of fighting it, or trying to move as best as you can. Instead na gawin nyo yan, ay ang ginagawa ko na lang mga besh, ay nagpe-pray na lang ako hanggat makatulog ako. So, kahit paulit-ulit na Our Father, paulit-ulit na Hail Mary, ginagawa ko yan hanggat makatulog ako. So, hindi ko na lang siya fina-fight, nagpe-pray na lang ako until I fall asleep. So, yan ang best advice na may share ko sa inyo if you are also experiencing sleep paralysis. Hey, tingnan nyo naman mga besh, napaka-vibrant blue na ng ating tea. So, kita nyo yan. Magic, ba? So, it takes a little time para magkulay yung blue ternate flower dun sa hot water natin. Pero, if you are patient, talaga matutuwa ka dahil color blue na ang hot water mo. And ngayon, lagyan lang natin siya ng pampatamis. So, another thing nga pala mga besh na ginagamit ko for my diet is that I use stevia as sweetener. Bukod sa uh, coconut sugar ito ah. So, eto. Stevia tayo para pampatamis lang ng ating tea. And the moment of truth, natikman ko na to before a few days ago. Pero, share lang natin sa ating mga viewers kung ano yung talagang lasa ng blue ternate flower. Tama ba yung sabi ko? Ternate flower. Okay? Yan. Ating i-display ang ating blue ternate flower. Again, my favorite color is blue. Any shade of blue. Kaya naman ako ay nagudol at bumili ng very affordable naman na blue ternate flower tea. Dried po ito. So, Shopee link, isi-share ko sa inyo in the description box below. Try na natin! Mm. Hmm. Masarap siya kasi may stevia. So, medyo may 
sweet na siya. So, very, very nice. Masarap ang flavor niya. Actually, nung una ko siya natikman, medyo inantok ako. Siguro yun lang yung um, isang effect niya. So, I would suggest that you guys drink this before kayo matulog para uh, maybe it helps with your sleep para masarap ang inyong tulog sa gabi. So anyways, eto na tayo sa fun fact number 10 that you may not know about me. So ang current job ko mga besh na alam kong alam nyo is that I am an events host and event planner. Pero most of you may not know, ang pinaka dream course ko nung college na gusto ko sana talagang kunin nung ako ay magka-college pa lamang is either fine arts or interior design. So yun talaga yung dalawang uh, dalawang course na gustong gusto ko sanang i-take up nung ako ay magka-college pa lamang. Pero since hindi siya practical na courses at the time ha, nung, uh, nung kapanahon ko hindi siya masyadong practical na choice for me, so I ended up taking BS Psychology. So, kaya ko naman tinake up yung BS Psychology kasi yung isa kong tito, uh, recent visit ko, isa kong tito, uh, um, nasuggest lang sa akin na itake up ko yung kasi maraming job opportunities if you are a graduate of BS Psychology. Job opportunities in the office in particular po ha. So, I took up BS Psychology in Latran and after I graduated, very mapalad naman at nakakuha agad ako ng isang office job as an HR practitioner dun sa previous work ko sa HGST. So, it so happened na after four years, ay napag-decidean ko na mag-resign dun sa aking job in the office at mag pursue ng akin true passion in life which is events. So, talagang God has a different plan for Madam. Siguro, napag-decision na ni God na ito talaga yung para sa akin. And so far, very, very happy naman ako. Despite the pandemic, meron pa namang mga events na pumapasok. Pero of course, tayo ay doble, doble or triple ingat pa nga po para kahit nagtatrabaho po tayo at earning po tayo sa events, ay safe pa rin po tayo pag uwi natin sa bahay. So guys, those are the 10 fun facts about me. Sana na-enjoy nyo po ang pag uh, panonood ng vlog na ito. At syempre, sana po meron pong mga nakarelate sa mga shiner ko po sa inyo ngayong araw na ito. So of course, kung meron man nakakarelate mga besh, ay mag-comment lang kayo para naman makapag-usap-usap tayo, makapag-chika-chika sa comment section if you can relate dun sa mga shiner ko po sa inyo today. And of course, kung gusto nyo pong maka-order ng mga product ducks na feature natin today. Once again, here are their FB pages. Ito po yung kay Zet, which is based in Calamba. And ito naman po yung kay Lani, which is based in Santa Rosa. And para naman po dun sa Blue Ternate Flower na aking shiner sa inyo ngayon, I will share the Shopee link sa description box para maitry nyo rin po. Okay, mga besh, so, dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. Naku, maraming maraming salamat sa continued love and support nyo po sa akin, si Madam Jazz. And if you happen to enjoy watching my vlog, please remember, like, subscribe, and hit that notification bell. At huwag nyo rin po kalilimutan mga besh na i-follow nyo ang inyong madam sa Facebook at sa TikTok. And guys, always remember... Always, Jack.